We are saying the topic uh, that is named as a Newton's Lapson method. So we are seeing the one example in that how to solve the example of algebraic or transcendental equation by Newton's Lapson method. So let us see the here is the example we are having. Uh, find the real root of the equation that is x to the power two minus x minus one equals to ten. We are having. Is it? So that should be zero. This is equal to zero. Correct up to the three decimal places. So we have to find out the root of this fourth degree polynomial. So we don't have any direct method way to get the root of the this fourth degree polynomial. So we'll do it by the Newton's Lapson method. आपको real root निकालने के लिए बोला हुआ है, okay? So we'll find out the real root. So we we'll just take this LHS part as a function of x, x to the power four minus x minus ten, okay? In Newton's Lapson method or in formula of that. We require the derivative of the function. So function का derivative हम लोग क्या करेंगे? Four x cube minus one and this is ten का derivative zero. Okay. Now after uh, getting the differentiation or derivative, we first of all search for the where the root lies. The root किसके बीच में lie करेगा? Okay. So वो हम देखेंगे. So I'll put here the zero first of all and the first of x. X तो जिसके तो zero पर रख दिया. ये zero, ये zero, minus ten i. फिर वन पर रख दिया वन टू द पावर फोर माइनस वन फिर से माइनस टेन आया सो नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है आप क्या करना है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देखते हैं देन टू पुट रख दिया टू पुट रख दिया व्हाट टू टू द पावर फोर माइनस टू माइनस टेन ओके सो दैट टू टू द पावर फोर माइनस टू माइनस टेन इक्वल्स टू इट इज वॉट फोर वी आर है ओके जस्ट द कैलकुलेशन दिस इज पॉजिटिव इट इज नेगेटिव सो फंक्शन वैल्यू एट वन इज नेगेटिव फंक्शन वैल्यू एट टू इज पॉजिटिव therefore we can say that the root lies between what is it one and two is it okay so after that now we have to consider the initial approximation to the solution isko kaise hum lenge yahan pe aapko dekhna hai ki zero ke kareeb kaun sa hai so zero ke kareeb kaun sa hai it's what four so i take the initial approximation and it's what 10 aap one ko bhi le sakte hain but aapko fir iteration zyada karne padenge answer aane ke liye so better hai aapko dekhna hai ki zero ke kareeb kaun sa dikh raha hai aapko wo number mein corresponding mil jata hai roots find out karne ke liye okay so i take the 2 as for the initial approximation to the solution x is equal to 2 with the initial approximation apply the formula of the newton's lapson method so for the first iteration x1 equals to the formula is x0 minus f of x0 f dash of x0 okay and x0 we have considered as what is it 2 to so yahan put up kar denge hum so it is 2 minus f of 2 f dash of 2 clear after that Just substitute the two here. It is f of two we require, so function is already defined. X will be replaced by the two. That is two to the power of four minus two minus ten. Then we have taken a differentiation f dash of x. Again f dash of two के लिए आपको x को replace करना है दूसरे वहाँ पे. So it will four two two minus one. This can be easily calculated by using the calculator. Okay. So the answer आता है one point eight seven one zero. So this is the first equation of this x one uh, for this Newton's Lapson method. The value of x. This is what we are going to calculate. X two. X two will be what? X one minus f of x one f dash of x one. So x one, our area is one point eight seven one zero. Just substitute the in the function as well as it is f of one point eight seven one zero f dash of one point eight seven one zero. So the function value of we have to put up the function already defined as f x or f dash of x. We get the x two value as one point eight five five eight. आपको दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज देखने हैं कि वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं तब तो हमको स्टॉप करना है प्रोसीजर तो यहाँ पे हम देंगे एक्सपन का वैल्यू है वन पॉइंट एट सेवन वन जीरो और एक्स टू का वैल्यू है वन पॉइंट एट फाइव फाइव एट सो दर इज मच डिफरेंस ओके सो हम उसके बाद नेक्स्ट एक्स थ्री के लिए जाएंगे एक्स थ्री निकालने के लिए अगेन वी आर है फॉर्मूला एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स टू एंड एफ डैश ऑफ एक्स टू फॉर्मूला बार बार लेने जरूरत नहीं है हमें क्या करना है फिर वन पॉइंट एट सेवन वन जीरो जो यहाँ पे था That we replace by the new quantity that is one point eight five five eight. जो कि formula हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको replace कर देंगे. I get the value of x three one point eight five five six. So x three is one point eight five five six. X two कितना है one point eight five five eight. Again there is a difference. Difference of zero point zero zero two. एक इधर चलाओ ले लेते हैं. X four will be then further. I replace the one point eight five five eight by one point eight five 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 six. Okay. So I get the x four as one point eight five five six. मतलब same quantity मिला है, okay? आप यहाँ भी stop कर सकते हैं constant because these two are the nearly equal constant values x two or x three. कितने का फर्क है सिर्फ zero point zero 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 two का. 
तो हम वहां भी हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं बट अगर अगला इटरेशन लिया तो विकेट द इक्वल वैल्यू ओके सो इट इज व्हाट x3 सेम एज x4 तो वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 1.8556 सो दिस इज द रियल रूल फॉर द गिवन इक्वेशन गिवन अल्जेब्रिक इक्वेशन वी हैव नाउ फर्दर वी चेक वेदर दिस रूट इज करेक्ट अप टू द थ्री डेसिमल प्लेसेस और नॉट उसके लिए हम क्या करेंगे आई पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन द फंक्शन गिवन फंक्शन जो हमको दिया हुआ है x to the power four minus x minus ten put up here. So I will get zero point zero 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 four, and which is nearly equals to zero. Decimal के बाद इधर तीन point आ रहे हैं. मतलब this root is nothing but the correct up to the three decimal places. Zero again. So आपको function के बारे में check कर लेना है verification in the examination whether it is coming to the zero or not. But if it is ना अगर नहीं किया तो भी चलेगा. Okay. But if it is you have done in the parallel rules. So this is the way of solving what Newton's absolute method. Uh, sorry, problem by the Newton's absolute method.